muito invertebrado, muito ruim, muito desse jeitinho que dá raiva na gente, não sei o quê, mas isso é uma barreira de entrada muito forte a fundamentalismos. Isso, quem sabe, se não é uma vantagem através comparativa mais positiva que negativa dentro da negatividade do mundo que está. Obrigado. Professor, acho que foi aqui mesmo no Rotary que nós ouvimos que o custo de produção de soja no Brasil é muito menor do que a produção de soja nos Estados Unidos, mas até essa soja chegar no porto brasileiro, na costa, para poder chegar no mercado europeu, o custo de logística é tão alto que ele praticamente fica no mesmo nível de competitividade. Com a Copa do Mundo e os investimentos do PAC, ainda com muita descrença, a gente vê que o pacote é muito grande, mas 10%, 5% saiu do papel. Se o senhor tivesse que escolher um ou dois itens de investimento para o Brasil, qual o senhor escolheria? Seria a logística, a capital humana? Só tem dois itens que a gente tem que juntar, que é educação e infraestrutura. Mas esse não, não tem jeito, né? a gente não vai construir um país. Agora, hoje, o que, que os governos conseguiram fazer? 97,3% das crianças de 7 a 14 anos estão na escola. Agora você fala, mas que escola eles estão? Pelo, é menos, pelo menos não estão fora da escola. Quer dizer, já, já deu o primeiro passo. Não é? Pararam de cheirar cola fora da escola no período que estão na escola. Se estiverem cheirando cola na escola, paciência. Mas, uhum. é, a, aí eu, aí eu já, é um lugar melhor. Pelo menos já está começando a, a um programa de alimentação dessa galera. Pelo menos. Então, nós temos gargalos que são é, fundamentais. Eu tenho que lembrar, gente, que o Brasil é muito novo. O Brasil começa mesmo a ser colonizado em 1908, para dentro da família De 1500 a 1908, o que aconteceu? Capitalismo hereditário, etc. Que foi uma terceirização. Foi uma, o Brasil foi concedido, né? como hoje é, são concedidas aí as, as, as rodovias, etc. Então, nós temos que, que ver o que vai acontecer. Agora, o que, que o mundo fala? São 13 trilhões, segundo uma fonte, e 33 trilhões, segundo outra fonte, de recursos que voam pelo mundo diariamente procurando pouso. São os recursos de investimento. São 13 trilhões de dólares. Estão na bolsa à noite no Japão, de manhã aqui, à tarde na Coreia, aquela coisa própria. Toda a infraestrutura brasileira para ser resolvida são 126 bilhões na, melhor das, na pior das hipóteses. Quer dizer, isso para o mundo é dinheiro de pinga. Você viu o pacote que a União Europeia deu para a Grécia. O pacote que a União Europeia deu resolveria todo o problema de infraestrutura do Brasil, para um país de 8 bilhões que é a então, é, é, a gente precisa ver o que vai acontecer. Como ela falou, vamos, vamos ver o que Eu tinha um professor em Londres, né, que fez um doutoramento lá no Rio do Sul, ele falava que o Brasil é um país de futebol, porque toda vez que a bola está na área, alguém do próprio time atrasa no meio do campo e começa a jogar o jogo. E é verdade, a gente já teve plano cruzado, a gente já teve histórias para não acreditar, não é verdade? A gente também não acredita, não acredita. A gente não acredita com base na história. A gente não quer acreditar. A gente não quer acreditar, exatamente. Agora, eu, eu vejo, por exemplo, que a gente fala esses dois, né? Eu sempre gosto de conversar com pessoas do povo, né? Esse motorista falou para mim, professor, o senhor não acredita. Ele faz quatro dias que eu não vou no meu ponto. Eu estou bombando. Está tá, tá tudo bombando. Está tudo bombando. Eu sei, todo mundo que eu entro no táxi fala, tá bom. Mas é só ele, hein, professor? É só o motorista, hein? É só ele. E a maioria está vendendo o almoço para comprar já. Olha, deixa eu falar para vocês, eu dou consultoria a muitas empresas. Essa não é a realidade de muitas empresas. Acontece que o brasileiro é muito chorão. Também. Né? Ele chora muito, ele gosta de chorar, né? Principalmente o comerciante, né? eles, eles são... A gente chora muito. Né? É, agora, o que, que vai acontecer? Eu, é, eu considero a sessão comercial. O que vai acontecer é o seguinte. As, as vendas de Natal vão ser antecipadas cada vez mais. Agora, minha mulher hoje fez compra de Natal. Né? Então, é, é, a, a, a novembro vai ser muito boa a compra de Natal. Daí ele compara dezembro com dezembro e fala assim, dezembro foi para casa. Foi ontem. 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 Foi